Vítam vás v 13. časti nášho tutoriálu, kde prejdeme na cvičenie 9. A to je práca s knižnicou Curses. A to, že ten názov vystižný, čiže kliatby, co za chvíľu zistíte, tá knižnica je na jednej strane darom pre nás a na druhej strane kliatbou, pretože budeme musieť sa trošku viacej posnažiť, aby to fungovalo ako má. Tak, aby sme ju mohli používať, musíme ju zahrnúť do projektu. Čiže, a je to lokálne, nachádza sa to v Include, pokiaľ máte stiahnutý ten projekt, ktorý sme stiahovali v prvom tutoriáli, a Curses. Dobre. Lenže nastane chyba, samozrejme, pretože Curses je nesahnuté až po Windows H samozrejme sa tu bude budú nastávať konflikty medzi týmito dvoma takto zahrneme skôr aby sme predlžili týmto konfliktom a funkciu move sme si premenovali na move a to by nemalo byť problém a boolean uvidíme či nám bude robiť nejaký problém keď áno opravíme tak, aby sme mohli inicializovať okno, respektíve ten režim Cursis, budeme potrebovať funkciu initSocerum, ktorú vložíme do TurnOn, ale TurnOn má jeden parameter, ako sme si zmenili minule je to harp half čiže a dáme to full of star čiže túto mapu načítame full of stars a trošku zmeníme alebo pridáme do funkcie turn on and set RM a keďže chceme aj opustiť tento mod tak vo funkcii turn off zavoláme koniec tohto režimu tak všetko malo byť v poriadku skúsime si to overiť a zistíme že to nebude v poriadku Redirection is not supported. Nazdar. Prečo nám to píše? Že by to bolo spôsobené prostredím NetBeans? Samozrejme, že áno. A ako to spustiť? To je otázka. Takže, budeme musieť prísť na projekt na ploche. List, Windows, blablabla, to je náš projekt, ktorý si spustíme takto. Ale, čo? Píše nám tu nejakú chybu. Ciguin 1 DLL not found. Please reinstall. My nič nevieme reinstallovať. Ale si tu skopírujeme to DLL. Takže C. Ciguin. Asi tu má v bine. Ciguin 1 DLL. Copy here. Spustíme si to. Čo? PD Cursus not found. Keď nie, tak to tam skopírujeme. Kde to je? Lip. Toto je. Copy. Paste. Bude to teraz fungovať? Ale áno. Takže funguje to, ale zbehlo to tak rýchlo, že sme si nevšimli stihnúť žiadny výsledok. Čiže spustil sa náš projekt, spustila sa funkcia turn on, turn off a konec vyplo to. Ale to samozrejme nechceme. Ešte si spravíme funkciu draw, kde miesto tohto napíšeme refresh, to je funkcia z Curses. 
budeme vlastne prečo použijeme kursis? Na to, aby sme mohli mapovať nejaké klávesy, ktoré hneď použijeme, funkcia get. Takže o funkcii main urobíme nasledovne. Nasledovne dáme while. A teraz predtým si to môžeme dať. Použijeme náš typ boolean a dáme názov is running akože náš program alebo naša hra je spustená sa rovná true takže while is running equals to true tak budeme mapovať teda klávesy Použijeme switch Ešte priradíme Keč Case Pozrieme sa čo tu máme vlastne urobiť Pri Slačení kovečka má ukončiť program Čiže Case Kve Is running False Break. Inak pokračuj. Zatia tu máme len jednu podmienku. Malo by to fungovať. Asi by to malo fungovať. Čo si hneď skúsime. Len môže tu nastať jeden problém tým, že GEČ funkcia sa mi zdá, že bude aj vypisovať tie klávesy na obrazovku, čo je špatné. No, každopádne si to skúsime. Dá sa to zbehlo veľmi rýchlo. Ale otázka je, prečo to zbehlo tak rýchlo? Pretože sme zabudli buildnúť náš projekt, takže build project. Počkáme si build successful a teraz by to už malo fungovať. Dobre, a ako som predpokladal get ch vypisuje tieto klávesy, čo sa musíme zbaviť. Nechceme žiadne echo. Tu tu napíšam, že nechceme žiadne echo. Prečo? Skúsime to spustiť ešte raz. No teda buildnúť a spustiť. Aha, stláčam klávesi a nič. No echo. Dobre. To by sme mali a ešte si to... Ešte si robíme v tomto tutoriáli. Oho, máme ešte kopu času. Môžeme si urobiť mapovanie klávesí na pohyb lenže keď chceme používať šipky na klávesnice budeme musieť dať čo aktivovať ale zatiaľ si dajme len v prípade že používame V a SD čiže case D sem aj sa pohľká no Zatiaľ si to len skúšame, žiadne otočenia, smery a nič. Malo by to fungovať. Build. Spustíme si to. Spláčam klasu D a pohybuje sa. Lenže, keďže sme, keďže mouka ignoruje koniec sveta, pretože sme tam nedali, je to mouka, vidíme, že tu ide aj až ďalej ako je koniec sveta, čo je zaujímavé, pretože nemáme tú pomienku front is clear. To môžeme opraviť, samozrejme. Čiže, if front is clear v 
vtedy to vykonaj. Inak. Else. Alebo nedáme nič. Iba keď sa budem môcť pohnúť, tak sa pohne inak. Tak sa nepohne. Je to snad logické. Skúsime to. Slačam D a už sa nehybe. Pretože narazil na koniec sveta. Alebo mohla by tu byť aj iná prekážka. Takže... Toto by sme mali ošetrené. Aspoň takto. Ale samozrejme, chceme používať šipky. Alebo aj v ráze V a S D. Pretože... Nikdy nevieme, aké to budú... Aké klasy sa páčia ktorému hráčovi. Niekto požíva radšej VZD, niekto šipky. Takže aj toto prispôsobím na takéto dva prípady. Ale aby sme to mali urobené tak, ako to má byť. Pozrieme sa, čo máme vlastne... Aha. Key up má zavolaj funkciu move cam. Takže jeme na to. Eee... Case key up move cam a teraz toto key up pochádza z hľadičkoho súboru include curses ako z tohto curses kliknite na to a stlačte podržte strl a stlačte b to vás preniesie na ten hlavičkový súbor a tu si môžete všimnúť, že tu sú všetky klávesy, ktoré môžete stlačiť také buď klávesa s altkom alebo keď podržíte s trolom ale my zatiaľ budeme potrebovať len tieto základné. Tak a ešte si zmeníme charky na int. Takže budú brať intové hodnoty. Toto bude fungovať. Toto by malo tiež fungovať. Ale na to, aby to skutočne fungovalo, budeme musieť ešte dať nejakú funkciu. Asi áno. Asi keypad bude treba aktivovať. S parametrom štandardný vstup. A ču. Lenže sme si tu urobili vlastný boolean, ktorý má ču and false. A to naočakáva jednotku. Tak mu tu jednotku dáme. Tak, a teraz otestujeme, či to funguje. Build. A spustíme si náš projekt. A stlačíme na klasinci šipku hore. A, mohol sa. Doplňujúce lohy, samozrejme, riešenie budeme... A stretneme sa v ďalšej časti tutoriálu. Desiatá časť. Och, och, och. To bude komplikované. No, nechajme sa prekvapiť v ďalšej časti nášho tutoriálu.